Gracias. Confío en que vamos a cumplir con los tiempos. Y la, y la de la Bahía no ha estado alejada de la inversión que estamos realizando en el gobierno. Lo tenemos presente. Y cuando me ha tocado dialogar con parte de la gente que se ha acercado a mí, me han manifestado por primera vez nuestras escuelas reciben la merienda escolar. Hoy nuestros niños aquí, en Isla de la Bahía, tienen su merienda. En educación, inversión en reparación de escuelas. Ayer estuvimos en Santo Guardiola inaugurando un hermoso polideportivo. Pero al igual el inicio también de una carretera que esto nos va a permitir desarrollar Santo Guardiola. Tenemos inversión también en extrema pobreza con el programa de la Red Solidaria. Está llegando a los cuatro municipios de Isla de la Bahía. Estamos invirtiendo en carreteras, en infraestructura, pero también estamos invirtiendo en educación. Matrícula gratis, el programa Yo Si Puedo, donde se está aprendiendo a leer nuestros adultos. Todos estos programas que se están desarrollando, que para mí ha sido fundamental que se lleven a cabo aquí, en Isla de la Bahía, son programas que vienen en beneficio de nuestra niñez, de nuestra juventud, pero también de nuestra población. Yo quiero agradecer a estas niñas y estos niños que hoy me recibieron, porque para nosotros es tan importante conservar nuestras raíces. Y decirles a ustedes que tenemos muchos compromisos. Y vuelvo a repetir, a pesar de las condiciones económicas y los grandes esfuerzos que estamos realizando, estamos interviniendo en todas las áreas. Dentro de unos minutos vamos a estar en el aeropuerto para conocer y ver la remodelación que se está haciendo con una inversión de 500 millones de lempiras para tener también un aeropuerto de primer nivel a esta ciudad, a este municipio, pero también a esta isla. Está también aquí el eh, señor alcalde. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Excelentísima, señora presidenta. Primero que todo, quiero agradecerte y felicitarte, uh, no solo por la respuesta ante esta emergencia, que ha sido exo, extraordinaria. Tu equipo, tu equipo de ministros, los ministros aquí presentes, el día siguiente estaban aquí y no han parado de tener presencia y de trabajar para solucionar esto. Nosotros igual entramos en acción apoyando en todo lo que ellos necesitaban de parte nuestra, habilitando espacios provisionales donde podemos hacer hospitalizaciones, el sector privado, los hospitales privados de aquí que abrieron sus puertas esa misma noche, de forma inmediata sin preguntar quién iba a pagar la cuenta, abrieron sus puertas y recibieron los pacientes. Eso es lo que es el pueblo de Ratán. Así unidos somos. Una llamada, con eso basta. Empieza. Gracias y te felicito por eso. Pero también gracias y felicidades por las inversiones que están haciendo aquí. Son temas puntuales que hemos tenido mucho acercamiento con tu gobierno. Nunca nos han cerrado las puertas, nunca nos han dicho que no. Agradan la batuta en estas inversiones y me alegra que hoy, al fin, vamos a haber cumplido estos sueños que hemos tenido por muchos años. Yo espero que el pueblo de Islas de la Bahía y el pueblo de Rotán en particular entienda ahora, ya que viene directamente de tu persona y la ministra, que 
de ese hospital se va a hacer. Yo vengo meses, tengo meses diciéndoselo, pero después de tantos años de gobierno que no han hecho nada, estamos, la, el pueblo duda y no los culpo. Presidente, usted puso la primera piedra y solo es la karma de la vida que usted lo va a inaugurar. Te agradezco y te felicito. El aeropuerto de Roatán, desde que la, el gobierno de España lo hizo y lo dio al gobierno de Honduras en 95, 94, no ha habido mucha inversión o mucho mejor ahí. Bajo el presidente Zelaya se vino a hacer un recarpeteo de emergencia y por eso ese, ese aeropuerto todavía funciona. Ahora con esta ampliación en el terminal, este periodo de gobierno entre lo que ustedes como gobierno central están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo aquí a, a nivel local, va a marcar un antes y un después en el, en el desarrollo de este municipio y de este departamento. No cabe duda.